Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute zeige ich euch, wie man seine fertigen Modelle für die Galerie fotografieren kann. Also, bis gleich! Ihr kennt es sicher, das Modell ist fertig und man müsste den anderen im Netz zeigen. Also, Handy gezückt und drauf los fotografiert. Die Ergebnisse werden dabei aber meist ein bisschen bescheiden. Dabei kann man sich zu Hause ganz einfach ein Fotostudio einrichten. Das ist nicht teuer und hilft einem ungemein, die Qualität der Bilder zu verbessern. Ich habe da mal mein Setup aufgebaut und das besteht eigentlich nur aus dieser Fotobox. Die habe ich jetzt mit einem schwarzen Hintergrund ausgestattet. Dem Ganzen liegen noch fünf weitere Farben bei, zum Beispiel grün oder weiß. Dann haben wir auch noch diese zwei Ringleuchten. Die sind dem Lieferumfang schon äh, enthalten. Und bei denen ist es ganz cool, ich schalte jetzt mal eine ein, die kann man nämlich die Farbtemperatur ändern. Ja. So schaut das aus. Außerdem kann ich ja die Helligkeit justieren. Ja, ich schalte mal runter und dann schalte ich wieder rauf. Jo. Diese Fotobox, die habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch dann selber mal ein bisschen umschauen. Es gibt es nämlich auch in verschiedenen Größen. Ich glaube, das Größte, da kann man sogar an Menschen reinstellen. Ja, und äh, ihr seht es auch da schon, ich habe da ein Stativ. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Welt der Fotografie eintauchen, aber ich fotografiere da jetzt vom Stativ, weil dann kann ich da wie ein Selbstauslöser arbeiten, damit ich dann auch schön scharfe Bilder bekomme. Je nachdem, wo man sowas aufbaut, da reicht dann auch ein kleines Tischstativ. Dem Ganzen liegt auch noch eines bei. Das ist aber relativ unstabil und ist bei mir schon <lacht> zu Bruch gegangen. Jo, und jetzt kann es eigentlich losgehen. Ne? Jetzt kann man sich die Kamera schnappen oder aufs Handy und drauf los fotografieren. Ähm, Anfang und bei der, oder nach den ersten Bildern, da merkt man dann schon, wo man ein bisschen nachjustieren muss. Das kann jetzt zum Beispiel äh, das Licht sein oder am Gerät selber. Und hat man dann das Ganze angepasst, dann ist es eigentlich wunderbar, weil dann flutscht und dann kriegt man da tolle Bilder raus. Wie das Ganze aussehen kann, das seht ihr in der Galerie auf meiner Homepage. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und wer ganz fit ist in der Bildbearbeitung, der kann da jetzt natürlich nur mit dem Greenscreen arbeiten und den Hintergrund einfach austauschen. Ja, und jetzt würde mich interessieren, wie fotografierst du deine Modelle? Machst du das auch mit so einer Fotobox oder gehst du da an die frische Luft? Oder gibt es Fragen zum heutigen Video? Dann einfach in die Kommentare damit. Ja, und bis zur nächsten Folge. Da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.